Sa mahabang kasaysayan ng Universidad ng Pilipinas, mula pa noong taong 1908, at kasabay ng pag-unlad ng Universidad, ay ang patuloy na pagyabong ng kaalaman tungkol sa hampang militar. Sa loob ng isandaang taong panilalbihan ng UP Diliman Reserve Officers Training Corps sa Universidad at sa buong bansa, na ipamalas ang husay at panindigan na taglay ng mga kadete ng UP Diliman ROTC. Ngayong nalalapit na ang ika-isandaang taong adibaysayo ng UP Diliman DMST, ating bigyan tanaw ang mga naging kaganapan na siyang humubog at luminang sa mga kasalukuyang kadete at sa mga susunod pa. Sa pagsapit ng taong 1,121, sa pagnanais na magkaroon ng formal na pangmilitay na pagsasanay, iminungkahi ng dating Pangulo ng UP na si Guy Porter Benton sa Board of Regents na magkaroon ng sistematikong pag-aaral ng aghampang militar sa Universidad. Ito ay tinanggap noong ika-17 ng Marso, 1,122 at pinasinayanan ang Department of Military Science and Tactics sa Universidad at naging professor ng kurso ay si U.S. Army Captain Chester Arthur Davis. Formal na naitatag ang UPROTC at ang UP Corps of Cadets noong ikatatlo ng Hulyo, 1,122, layunin ng Corps na makapaglinang ng makabansa, disiplinado at may malakas na pangangatawang mga mag-aaral, makapaghubog ng mga bagong kasapi ng laang kawal at manguna sa pagtaguyod ng pagmamahal sa universidad. Sa pagputok ng ikalawang digmaang pandaigdig noong isang libo, siyam na raan at apat na isa, agad na nagboluntaryo ang mga kadete ng UPROTC at napabilang sa isa sa mga dibisyon ng hukbo-katihan ng Pilipinas. Sa patuloy na pagtulong ng mga kadete ng UP, napilitan silang isara pansamantala ang UP DMST, simula ng indineklarang open city ang buong kamay nilaan. Bagaman unti-unting sumuko ang persang Amerikano, hindi nito naapula ang alab ng damdaming makabansa ng mga kadete at patuloy pa rin nilang didepensahan ang bataan ng Corridor at ilang bahagi ng bansa. Kagaya ni na Major Alfredo M. Santos at Captain Adam Mintalo na nagtanggol sa mga baybayin ng Mauba at ang Timunan Quezon upang mapabagal ang pag-usad ng Persang Hapon sa Timog Luzon at ni Colonel Macario Peralta Jr. na naging tagapagtanggol ng Panay. Nang matapos ang digmaan noong isang libo, siyam na raan at apat napot lima, agayang isinaayos ang UP at muling inorganisa ang UP DMST sa pamumuno ng isang miyembro ng US Naval Academy na si Major Marcelo U. Castillo. Pasabay ng paglipat ng UP mula Manila patungong Diliman noong isang libo, siyam na raan at apat napot siyam, lumipat din ang DMST. Noong taong isang libo, siyam na raan at anim napot apat, nagpadala ng mga nakapagtapos sa UPROTC kadete sa digmaang Vietnam at kabilang na dito ay sina Captain Agrifino R. De Guzman at Captain Benjamin R. Vallejo. Dahil dito, nakatagap sila ng Gallantry Cross o Silver Star at medalya ng kagitingan. Noong taong isang libo, siyam na raan at anin napot walo, itinatag ng UPROTC ang Rainbow Rangers Sunday Soldiers kung saan ang mga kadete ng nagboluntaryo ay sumailalim sa mabalasik na pagsasanay. Sila ang bumuo sa Liberator Battalion na nagsilbing mga taga-pamayapa sa Lanao noong halala ng isang libo, siyam na raan at pitumpot isa. Bukod dito, isa sila sa mga nanguna sa mga pagligtas sa mga nasalanta ng bagyo, pagbaha at iba pang mga sakuna. Sa patuloy na pagdaloy ng panahon, nananatiling namamayagpag ang mga kadete ng UPROTC na nagiging mga pinuno ng bansa. Patuloy na nakapagsasanay ang mga matitikas, disiplinado at mahuhusay na mga kadete at leader, hindi lamang pagdating sa aspeto ng aghampang militar, kundi pati na rin sa ibang larangan ng buhay. Sa mga taunang tinatanghal na RAATI o Regional Annual Administrative and Tactical Inspection, hindi nawawala ang UPROTC sa mga kinikilalang ROTC unit na may mahusay na pagtatanghal at kaalaman pagdating sa aghampang militar. Noong nakayaang RAATI sa toong 2011, muling naibalik ang kampiyonato sa Diliman matapos ipinamalas ng mga kadete ng UPROTC ang kanilang karunungan at kasanayan pagdating sa pag-aaral ng agahampang militar. Hindi lamang sa aspeto ng agahampang militar kinikilala ang UPROTC. Kabilang din dito ang kanilang pagsasagawa ng mga civil military operations katulad ng pagtulong at pakikibahagi sa mga donation drives at pag-aabot tulong sa mga nasalanta tuwing may sakuna at mga kapus palad sa buhay. Kasama ang UPROTC sa ilang malalaking donation drives 
kaugnay ang iba't ibang organisasyon at institusyon sa loob at labas ng universidad. Sa pagpasok ng taong 2,000 at 2,000, sinubok ng pandemya ang UPDROTC sa pagdaraos ng kauna-unahang virtual o online na pagsasanay sa ilalim ng basic ROTC course. Sa tulong at gabay ng UP Diliman DMST, sinagot ng mga kadete ang hamon, hindi rin kinalilimutan ang kalakasang pangatawan ng mga kadete sapagkat tuwing Sabado ay idinaraos ng mga kadete ang kanilang online physical training. Hindi may pagkakaila ang dagok na dala ng pandemya, subalit hindi nito natinag ang masigking pagnanais ng UPROTC na makapagsanay ng mga kadete. Sa paparating na ika-100 taong anibersaryo ng UP Diliman DMST, sisimulan ang mga pagdiriwang ngayong Marso, 2,000 at 2,000. Kabilang sa mga nakalinyang mga aktibidad at program ay ang Digital Art Contest, Physical Fitness Test Challenge, at isang webinar tungkol sa kasayaan at pag-unlad sa sandatahang lakas. Naglalayong bigyang tanaw ng mga programang ito ang naging pag-unlad ng pag-aaral ng aghampang militar na ipinagkaloob ng UP Diliman DMST sa pagpapatupad ng ROTC at kung paano ito nakatulong sa pagsasapuso at pagsasagawa ng isang matatag na paglingkod sa bayan. Sa darating na ikalawang semestre, ating samahan ang UP Diliman DMST sa isang taong pagdiriwang ng ika-100 anibersaryo nito at tunghayan ang kahulugan at pagsasabuhay ng pagiging kadeteng may taglay na matibay na panindigan at maalab na paglilingkod sa bayan.
Sino? Handa na po ang mga tanod sa pagangat ng mga watawat. Pugay kamay! Na! Bakamay! No! Fellow alumni of the University of the Philippines, guests, friends, ladies and gentlemen, good morning. This March is a month of celebrations. First, the beginning of a new semester. Second, the International Women's Month. And third, the National ROTC Month. 2020 has been a trying time for all of us. A challenging semester of abruptly shifting to online learning has left us with no choice but to improvise, adopt, and overcome. We at UPROTC had to reinvent our training program to adjust to the fact that we cannot meet the majority of our cadets face-to-face. -face. Through tenacity and will, we have overcome these challenges. The times are changing and the paradigm has shifted. As the armed forces continues to strive to become a world-class organization that is a source of national pride, it has continually recognized the increasing role of women in its ranks. The Philippine Army even established its own Office for Gender and Development. Here at UP Diliman, the Corps of Cadets trained over 400 students, half of whom are women. In the last semester alone, and more significantly, the Cadet Corps has a number of women cadet officers who are dedicated to serving and leading the program. We even had our first female Corps Commander in year 2000. The second among UP units after UP Baguio had its female Corps Commander in 1994. From 2014 to 2018, we had successive female corps commanders, each of whom successfully led their cadets. As UPDMST nears its centennial year, this year's ROTC month will kick off the celebration of another year of duty well performed, honor untarnished, and country above self. To everyone who has been a part of UPROTC, I commend you for being a part of almost a hundred years of history, leadership, and service to the Corps, University, and the country. Once again, on behalf of the UPROTC unit, I wish everyone a safe and fresh semester, a remarkable International Women's Month, and a memorable ROTC Month. Padayon.
Magandang araw po sa lahat. Sa ngalan po namin sa University of the Philippines Center for Women's and Gender Studies, isang mainit na pagbati ng Advanced Happy International at National Women's Day. Sa Pilipinas, hindi lamang ang ikawalo ng Marso ang ating ipinagdiriwang, kundi ang buong buwan ng Marso na tinaguri ang pambansang buwan ng kababaihan. Ang tema ng Philippine Commission on Women para sa taong ito ay kuwana sa panahon ng pandemya, kaya. Ang nakalipas na taon ay hindi naging madali sa sino man sa atin. Binaliktad ng walang humpay na pandemyang COVID-19 ng ating mga buhay. Bawat isa sa atin sa magkakaibang paraan. Higit na pinalubhan ng pandemya ang pandipunan at pang-ekonomiyang di pagkakapantay-pantay. At di proporsyonado ang epekto nito sa mga kababaihan at iba pang miyembro ng batayang sektor. Sa mas karaniwang panahon, sa iba't ibang mga institusyong panlipunan tulad ng pamilya, edukasyon, relihiyon, ekonomiya at hanap buhay, gobyerno, media, healthcare at iba pa, 
ang mga kababaihan ay patuloy na nakakaranas ng diskriminasyon o di makatarungan o may kinikilingang pagtrato, pagsasamantala o hindi patas na pagtrato para sa kapakanan ng iba, marginalisasyon o itinuturing na hindi mahalaga o isinasantabi, pang-aapi o matagal nang nakararanas ng di makatarungang pagtrato at o pagkontrol, at subordinasyon o itinuturing bilang hindi gaanong mahalaga. Ito ay dulot ng dominanteng ideolohiyang pangkasarian o ang namamayaning pagtingin ukol sa kung ano ang nararapat na tungkulin, karapatan at responsibilidad ng mga kababaihan at mga kalalakihan sa lipunan, kung saan naglalaan ng higit na kapangyarihan sa mga kalalakihan kaysa sa mga kababaihan. Ang pangkulturang pamantayan sa pagkalalaki tulad ng agresyon, pagiging dominante at mapagkompetensya ay pinagiting. At kung ano ang pangkulturang pamantayan sa pagkababae tulad ng pag-aaruga, pagiging emosyonal at pagkamaunawain ay pinawalang halaga. Tulad ng nabanggit, patuloy na iginigiit ang di pagkakapantay-pantay o hierarkiyal na relasyong pangkasarian na kung saan ito ay inilalarawan sa pamamagitan ng dominasyon ng lalaki at pagpapasakop ng babae. Partikular sa mga kababaihan, ang epekto ng namamayaning pamantayang pangkasarian at asimetrikong relasyong pangkasarian ay lalong sumidhi nitong pandemyang COVID-19 at ang paghihirap ng mga kababaihan ay lalong pinalala ng pagkawala ng pagkakakitaan at trabaho, pagpapaigting ng kanilang mga pasaning reproduktibo o ang tungkuling ginagampanan sa sambahayan, pagtaas ng insidente ng karahasang batay sa kasarian, at binawasang akses sa mga pangseksual at pangreproduktibong serbisyong pangkalusugan. Hindi natin maaaring ipagdiwang ang pambansang buwan ng kababaihan nang hindi ipinagpapatuloy ang pagpapataas ng kritikal na kamalayan tungkol sa mga isyong ito at gawin ang mga dapat nating gawin upang matugunan ito. Ngayon, lalo't higit na kinakailangang kumilos tayo bilang pakikiisa sa mga kababaihang higit ang dalahin at ang paghihirap. Ipinakita sa aming karanasan sa UP Center for Women's and Gender Studies na maski sa ilalim ng kwarentina, hindi tayo inutil. Palaging mayroong tayong magagawa, malaki man o maliit, upang makatulong. Kaya natin at dapat natin palawakin ang paggamit ng ating mga kakayahan at rekurso. Kasabay nito, ang buwan ng kababaihan ay nananatiling panahon ng pagdiriwang. Ipinagdiriwang natin ang mga mahahalagang hakbang na nagawa natin sa advokasiyang pangkasarian at pagpapaunlad, sa lipunan, sa pangkalahatan, at sa Universidad ng Pilipinas sa partikular. Dahil sa walang pagod at masigasig na gawain ng mga tagapagtaguyod ng pagkakapantay-pantay ayon sa kasarian. Sa gitna ng pandemya, ang mga kababaihan ay nagniningning bilang mga leader, nanay, guro, social worker, doktor, nurse, at iba pang health workers at mga frontliners sa iba't ibang kapasidad. Kinikilala at binibigyang pugay natin ang bawat isa sa kanila. Ang mga katangiang pambabae at kaugali ang tinakda ng lipunan sa mga kababaihan at nakasanayan nila at pinawalang halaga at itinuring na panatandaan ng kahinaan tulad ng pagkasensitibo, pagmamalasakit at pagkamaawain ay napatunayan na isang mahalagang bahagi ng arsenal na mapagkukunan ng mga kababaihan at mabisang nagagamit sa mga sitwasyong krisis. Nasa isang panahon tayo kung saan habang ipinagdiriwang natin ang mga tagumpay, kasabay nito ay lubos ang ating kaalaman sa patuloy at mabibigat na pagsubok na ating kinakaharap. Alerto tayo sa patuloy na misogyny at seksismo, pagbabanta at pag-atake sa karapatang pantao, kalayaan, pambansang interes at tuntunin ng batas na may masamang epekto sa mga kababaihan, kabataan at LGBTQI na mga individual. Dapat ay buong tapang natin pangalagaan ang mga nakamit natin mula sa ilang dekadang pakikibaka ng kilusang pangkababaihan ng Pilipinas at huwag hayaang gumuho ang mga pinaghirapan nilang tagumpay. Napakaraming hinihingi sa ating feminismo sa kasalukuyan. Ang maigting na pagbabantay, masugid na pagpupunyagi, pagiging matatag, at pagkakaisa sa kabila ng ating pagkakaiba. Muli isang maligayang pandaigdigang araw ng mga kababaihan at pambangsang buwan ng kababaihan. Mabuhay ang kababaihang Pilipino. Maraming salamat po.
Magandang araw sa lahat. Napakahalaga ng buwan ng Marso para sa UP Diliman. Marso ng nagdaang taon ang simula ng ligalig dala ng pandemya. Marso rin ipinagdiriwang ang pandaigdigang buwan ng kababaihan. At sa unang pagkakataon, sinisimula natin ang ikalawang semestre ngayong ikaisa ng Marso. Tatlo ito sa hindi malilimutang okasyon at pangyayari sa buhay natin bilang guro, mag-aaral at kawani ng pamantasan. Una, isang taon na ang pandemya. Matatandaan sa mga unang araw ng Marso naglabasa ng balitang may COVID-19 na sa bansa. Sinunda nito ng suspensyon ng klase at paggawa, skeleton workforce, ECQ, MECQ, EECQ, GCQ, MGCQ, physical distancing, face mask, face shield, alcohol, swab test, mutation, variants, vaccines, at herd immunity. Nariyan din ang UBLE, Google Meet, Zoom, Course Pack, Synchronous, Asynchronous Classes, Reading Break, at Recovery Break. Maraming nagbago. Maraming nawala ng trabaho. Maraming nagbuwis ng buhay. Maraming na red tag. Maraming pahayag ang pamantasan hinggil sa iba't ibang issue. Sa lahat ng pinagdaanan natin sa nagdaang taong ito, sa dami ng bagong paraan ng paggawa at komunikasyon, at sa dami ng bagong naidagdag sa ating pang-araw-araw na bokabularyo, higit nating kailangan ng patuloy na pag-iingat sa ating sarili mula sa pandemya at ang patuloy na pagprotekta sa ating pamantasan mula sa mga pwersang kinakasangkapan ng pandemya upang supili ng ating mga karapatan at kalayaan. Ikalawa, ang buwan ng kababaihan. Isa ang UP Diliman sa nangunguna sa paglaban sa karahasan sa kababaihan. Patuloy ang pamantasan sa layo nitong panatilihing gender-sensitive at culture-sensitive ang mga programa nito para sa pag-aangat sa lokal at pandaigdigang kalagayan ng kababaihan. Ang tema po ng buwan ng kababaihan ngayong taon ay Defend UP, manindigan laban sa lahat ng anyo ng karahasan sa kababaihan, pamantasan at bayan. Inaanyayahan po ang lahat na makiisa sa pagdiriwang ng buwan ng kababaihan sa pamamagitan ng pagdalo at pagsuporta sa mga aktibidad na inihanda ng mga tanggapan, kolehiyo at organisasyon sa pangunguna ng UP Diliman Gender Office. Ilan sa mga ito ang Gender Sensitivity Orientation Series for Freshies, Art, Poetry, Literature by and for Women, Webinar on Gender Statistics at ang kauna-unahang Gawad Kasarian. At ikatlo, unang araw na ng klase, bagamat binago ng pandemya ang paraan ng pagtuturo at pagkatuto, hindi huminto ang pamantasan sa pagpapatuloy ng edukasyon. Maraming naging balakid, subalit na naig pa rin ang pagpapahalaga sa konteksto at pangangailangan ng bawat isa. Sinikap itong tugunan sa diwa ng iteratibong pagpaplano at implementasyon. Hangad namin ang makabuluhan at banayad na semestre para sa ating kaguruan at mag-aaral. Pagbati sa lahat at masiglang pagbubukas ng ikalawang semestre.